দাম নির্ধারণ করা 29 পণ্যের মধ্যে বেড়েছে ডাল ছোলা সহ নয়টির আলুর উৎপাদন খরচ বাড়লেও কমানো হয়েছে মূল্য চাহিদাকে পুঁজি করে কেজিতে 100 টাকা বাড়তি ফলের দাম জাহান মনির মতো একই কায়দায় সেই গ্রুপের হাতেই চিন্তায় এক স্থানে নোঙর এমকে আব্দুল্লাহ নজরদারিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ চার জলদস্যুর ছবি প্রকাশ গভীর সমুদ্র থেকে প্রথমবার পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন শিগগিরই শুরু বাণিজ্যিক ব্যবহার বছরে সাশ্রয় হবে হাজার কোটি টাকা রিফাইনারির সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ অক্টোবরেই চালু হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল বিমানকে দিয়ে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর প্রস্তুতি বিশ্ববারের সেবা না দিলে জরিমানা আদায়ের পরামর্শ এবং ট্রেন যাত্রার তিন মাসে কক্সবাজার আইকনিক স্টেশনে টিকিট বিক্রিতে আয় দশ কোটি টাকা পুরো সুবিধা চালু না হওয়ায় হতাশ অনেকে কাজ শেষ হলে সেবার সঙ্গে আয় বাড়ার আশা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খান তাজনিনা হাসান অধিদপ্তর ঘটা করে যে উনত্রিশটি কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ করেছে সেখানে দাম বাড়ানো হয়েছে নয়টির আর নয়টির দাম রাখা হয়েছে আগের মতোই যে নয়টির দাম কমানো হয়েছে সেখানে আবার আলু কাঁচা মরিচের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির হিসাব দিয়েছে সংস্থাটি যদিও বাজার বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি নেই প্রায় সব পণ্যের দামেই ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়ার নামে কদিন আগেই এক কেজি চিনির দাম দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উচ্চমূল্যের বাজার বাস্তবতায় এর পর দিনই একই মন্ত্রণালয় থেকে এসেছে ইফতারিতে বেগুন না খাওয়ার পরামর্শ তর্জনে গর্জনে বাজার অভিযানে নেমেও যখন পণ্য মূল্যের স্বস্তি আনতে পারছে না সরকারের বিভিন্ন তদারকি সংস্থা তখন শুক্রবার সন্ধ্যায় উনত্রিশটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ আর যৌক্তিক খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে বিপণন অধিদপ্তর সেখানে আগের যৌক্তিক খুচরা মূল্যের চেয়ে বেড়েছে ডাল ছোলা শিম কপি গরুর মাংস সহ নয়টি পণ্যের যদিও উৎপাদন খরচ কমের হিসাব দিয়েছে মোটা মসুরের তবে বেগুন মরিচ আলু মিষ্টি কুমড়া ছাগলের মাংস সহ নয়টি পণ্যের দাম কমানো হয়েছে যদিও খুচরা মূল্য কমানোর তালিকায় থাকা আলু মরিচের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির হিসাব দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তবে মাছ মুরগি কাতল পাঙ্গাস আর ডিম চিরার দাম রাখা হয়েছে আগের মতোই কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রমজানে চাহিদাকে পুঁজি করে কেজিতে একশো টাকা বাড়তি ফলের দাম রাজধানীর বাজার পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে কারণ বাজারে আছেন রিপোর্টার সাইফুল ইসলাম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ডাল সবজি মুরগি মাংস এগুলোর দাম যদি কিছুটা তারতম্য ঘটলেও কিন্তু এখন যে আমরা যে ফলের বাজারে আছি ফলের বাজারে কিন্তু কোনো রকম তারতম্য দেখছি না বরং চেষ্টা এটা বাড়তি যে তারতম্য সেটা বলতে পারি কেননা এই যে আমরা বেল দেখতে পাচ্ছি একটা বেলের যদি যেটা আমরা হচ্ছে বেলি বেল দেখতে পাচ্ছি যেটা সর্বোচ্চ একটা তিন থেকে চার কেজি হয় সেটা বারোশো টাকা পর্যন্ত হাঁকানো হচ্ছে দাম তবে এখন যেটি দেখা যাচ্ছে এটি একটু ছোট জাতের যেটি কিনতে হলে দুশো থেকে তিনশো বা চারশো টাকা লাগবে তবে এক্ষেত্রে আমরা যদি একটু কলা বা হচ্ছে অন্যান্য ফলের দিকে যাই কলারও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে মানভেদে দাম বেড়েছে কমসে কম হালিতে প্রায় ত্রিশ টাকার মতো এরকম আমরা দেখতে পেয়েছি তবে একটু এই দেশি ফল ছেড়ে আমরা একটু বিদেশি ফলের দিকে গেলেই কিন্তু ক্রেতার কিন্তু সেটি ঠিক উচ্চ মূল্যের তালিকা চলে আসবে কেননা হচ্ছে যে আমরা এই যে সপ্তাহের ব্যবধানে যদি আমরা এক কেজি আপেল বা এক কেজি কমলা বা এক কেজি মালটার কথা বলি সেটি কিন্তু দাম বেড়েছে প্রায় সর্বোচ্চ একশো টাকা পর্যন্ত যেটি আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি দুশো আশি টাকা সেটি কিন্তু এখন বিক্রি হচ্ছে প্রায় চারশো টাকার কাছাকাছি এক কেজি মালটা কিনতে হলে দিতে হবে এর পাশাপাশি আপেলের কথা বলি যে আফ্রিকান গালা আপেল বা চীনের যে আপেল জাত সেটি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকার কাছাকাছি এক্ষেত্রে মানভেদে কিন্তু যেটি হচ্ছে একটু নিম্নমানের আপেল সেটি তিনশো টাকার কাছাকাছি বিক্রি হচ্ছে কমলার কথা বলতে গেলে সে একই দামে আর সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকানো হচ্ছে মালটার জন্য কেননা এক কেজি মালটা কিনতে গেলে মানভেদে গুনতে হবে তাকে সর্বোচ্চ সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত আসলে এই পরিস্থিতিতে আমরা যতটুকু বাজারে ক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি বলছেন যে আসলে তাদের কিন্তু নাগালের বাইরে কেননা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পণ্য এত না বিশ্বাস অবস্থা যে কিনতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে 
পারছেন না তবে অধিকাংশ ক্রেতারাই বলছেন যে আসলে এটি এখন উচ্চ বিত্তদের ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেননা নিম্নবিত্ত গরীব যারা তাদের কিন্তু কোনো রকম কিনে খাওয়া সাধ্য নাই যদি আমি আঙ্গুরের কথা বলি একটু আঙ্গুরের দামও কিন্তু কেজিতে হাঁকানো হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা যেটি আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি আড়াইশো টাকা দুশো চল্লিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিটার জন্য আসলে দায় কার সে দায়ের জায়গাটা কিন্তু এখনও পুরোপুরি ক্লিয়ার না কেননা হচ্ছে যে একে অপরের প্রতি কিন্তু দায় চাপানোর দায় সারা কিন্তু কাজ চলছে আমরা এরকম পরিস দেখতে পাচ্ছি পাইকার আরোদ্দার খুশ একে অপরের প্রতি কিন্তু দামের যে দায় সেটি কিন্তু চাপাচ্ছে এই ছিল আমার কাছে রাজধানী কারণ বাজার থেকে সর্বশেষ রাজধানীর কারণ বাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম অন্য প্রসঙ্গ তেরো বছরের ব্যবধানে একই সোমালিয়ান জলদস্যু গ্রুপের হাতে চিন্তায় হয় বাংলাদেশি জাহাজ এমভি জাহান মনির মতো একই কায়দায় উপকূল থেকে অনেক দূরে এসে চিন্তায় করা হয়েছে এমভি আবদুল্লাহকে এমনকি জাহাজ দুটিকে নোঙর করা হয়েছে একই স্থানে ভারত মহাসাগরের ঝুঁকিপূর্ণ ওই অঞ্চলে আন্তর্জাতিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের জাহাজ ব্যবসায়ীরা শাখা উচ্চিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলতে দু হাজার দশ সালের পাঁচ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকেল তিনটা ভারত মহাসাগরের লাক্কাদ্বীপ থেকে মাত্র তিনশো নটিক্যাল মাইল দূরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এমবি জাহানমণি দু হাজার চব্বিশ সালের বারোই মার্চ দুপুর একটা ভারত মহাসাগরের সোমালিয়ান উপকূল থেকে সাড়ে পাঁচশো নটিক্যাল মাইল দূরে এসে চিন্তায় করা হয় বাংলাদেশি মালিকানাধীন আরেকটি জাহাজ এমবি আবদুল্লাহকে আর দুটি জাহাজে অন্তত তিন দিন চালিয়ে নোঙ্গর করা হয়েছে সোমালিয়ার গ্যারাকাত উপকূলে এই জাহাজটা যারা নিয়েছেন তারা প্রবলি সেম গ্রুপ অফ পিপল যারা জাহানমণিকে নিয়েছেন কারণ এই সাবধান পোনটা দিলে এই গ্যারাকাত বলে যে জায়গাটা ওখানে জাহানমণিও ছিল এখন আব্দুল হকি ওখানে দাঁড়িয়েছে গাল্প অ্যাডেন যেই জায়গাটা এটা কিন্তু মানে ঝুঁকিপূর্ণ একটা এরিয়া বিশেষ করে পাইরেসির জন্য এর আগেও আপনারা দশ বারো বছর আগে অনেক দেখেছেন এর আগে একটা জাহাজ বাংলাদেশি জাহাজও কিন্তু পাইরেসির কবলে পড়েছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সোমালিয়ান উপকূলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পৃথক তিনটি যুদ্ধবাজ রূপ গৃহযুদ্ধের কারণে এসব জলদস্যু গ্রুপের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না সোমালিয়ান সরকার তবে সোমালিয়ান স্বীকৃত বন্দরগুলিতে চিন্তায় করা জাহাজ বেড়ানোর সুযোগ না থাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রিত উপকূলের কাছাকাছি জাহাজগুলিকে রাখছে তারা প্রতিপক্ষের হামলার সংখ্যায় এম বি আবদুল্লাহকেও তারা শুক্রবার বিকেলে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত উপকূলে সরিয়ে নিয়েছে যে এলাকাগুলিতে ওদের কন্ট্রোল আছে এবং যেগুলিতে ল অ্যান্ড অর্ডার পৌঁছাইতে পারে না এই সমস্ত জায়গায় সাধারণত তারা জাহাজটা নিয়ে রাখে যাতে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে ওই জায়গাটা দেখুন আমাদের চিটং সি বিজের মতনই তো ওখানে আরও প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা জাহাজ ছিল তো আমাদের জাহাজের ডাকা ছিল প্রায় আপনার প্রায় চল্লিশ জনের মতো তবে বারবার ইন্ডিয়ান ওশনের এই রুটটাতে দেখা যায় যে এই ধরনের অনহ ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এবং এটাতে দেখা যাচ্ছে মজার বিষয় হল যে এখানে এদের একটা সিন্ডিকেট থাকে নিশ্চয়ই যে সংস্থা যারা আছে তারা এগিয়ে আসবে নিরাপত্তা করবে যেসব জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে হয়তো আরও বিশেষ আরও জোরালো কোনো স্কটের ব্যবস্থা থাকলে এসব থেকে হয়তো আমরা উদ্ধার পেতে পারি আগে চিন্তায় হওয়া এম বি জাহানমণির পঁচিশ নাবিক সহ ছাব্বিশ জনকে একশো দিন পর মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল আর এবারে এম বি আবদুল্লাহ জাহাজে রয়েছেন তেইশ নাবিক আর দুটি জাহাজেরই মালিক চট্টগ্রামের কবির গ্রুপ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে চিন্তায় হওয়া বাংলাদেশি জাহাজটি পর্যবেক্ষণ করছে ভারতের নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধ জাহাজ একই সঙ্গে চার জলদস্যুর ছবিও প্রকাশ করেছে তারা আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনী জানিয়েছে কমপক্ষে বারো জন জলদস্যু দখল করে রেখেছে এম ভি আবদুল্লাহকে দুই হাজার তেইশ সালের ডিসেম্বরে এম বি রুয়ের নামে একটি জাহাজ ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা এরপর থেকে জাহাজটি তাদের কাছেই আছে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ জিম্মির ঘটনায় আবারও আলোচনায় এম ভি রুয়েন ভারত মহাসাগরে জিম্মি হওয়া এম ভি আবদুল্লাহর গতিবিধির ওপর নজরদারি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌবাহিনীর একটি দল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি 
ইউর জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান অপারেশন আটলান্টার তথ্য অনুযায়ী এমভি রুয়েন জাহাজটি যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই একই জলদস্যু গ্রুপ এমভি আব্দুল্লাহর ঘটনায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে সোমালিয়া উপকূলের উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্যাঞ্চলে জলদস্যুদের তিনটি সম্ভাব্য ক্যাম্প চিহ্নিত করা হয়েছে যেসব ক্যাম্প থেকেই জলদস্যুরা জাহাজ ছিনিয়ে নেয়ার অভিযান পরিচালনা করে এদিকে বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আব্দুল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ একই সঙ্গে চার জলদস্যুর ছবিও প্রকাশ করেছে তারা সামুদ্রিক টহল বিমান এল আর এমপি পাঠিয়েছে তারা শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ভারতীয় নৌবাহিনী এ তথ্য জানিয়েছে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এম ভি আব্দুল্লাহর অবস্থান শনাক্ত করার পর জাহাজের নাবিকদের অবস্থা নিশ্চিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে এল আর এমপি তবে জাহাজ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া गभर समुद्र थे प्रथमवार पाइपलैन परीक्षामूलक अपरिशोधित जालानी तेल परिवहन हल चट्टग्राम इस्टार्न रिफाइनर नीति निर्धारक चलती बचरे शुरू हो जालानी तेल खालसे स्थापित सींगल पॉइंट मिरिंग एसपीएम वाणिज्यिक व्यवहार फारूक भूर अबीन रिपोर्ट জ্বালানি তেল খালাসের প্রথাগত জটিল প্রক্রিয়ার বিপরীতে এক আশা জাগানিয়া পদ্ধতি সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং বা এসপিএম গভীর সাগর থেকে ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে যাতে করে সহজে আমদানি করা জ্বালানি তেল কম সময়ে পরিবহন করা যায় স্টোরেজ পর্যন্ত অত্যাধুনিক পদ্ধতির ফলে গভীর সমুদ্রের এসপিএম বয়া থেকে দুইশো বিশ কিলোমিটার পাইপলাইনে প্রথমে তেল যাবে কক্সবাজারের মহেশকালী স্টোরেজে এরপর ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনে পাঠানো হবে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ফলে এক লাখ বিশ হাজার টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের সময় এগারো দিন থেকে নেমে আসবে আটচল্লিশ ঘন্টায় আর সত্তর হাজার টন ডিজেল পরিবহনে সাত দিনের পরিবর্তে লাগবে আটাশ ঘন্টা এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এ পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল পরীক্ষামূলক সঞ্চালন কার্যক্রম মহেশকালীর এসপিএম স্টোরেজ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ডিজেল আর নয় মার্চ প্রথমবারের মতো ক্রুড অয়েল পাঠানো হয় চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে তবে পরিশোধন সক্ষমতা না বাড়ালে এসপিএম এর পুরো সুবিধা পাবে না দেশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুবিধাটা ধরেন আমাদের কিছুটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে ডিজেলটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ এর জায়গায় আমরা ম্যাক্সিমাম নিয়ে আসলে আমাদের সেখানে কিন্তু আমরা অনেকটা কাভার করতে পারবো নীতি নির্ধারকরা জানাচ্ছেন প্রকল্পের আটানব্বই ভাগ কাজই শেষ চলতি বছরই শুরু হবে এসপিএম এর বাণিজ্যিক ব্যবহার প্রজেক্টের মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত আছে কিন্তু আমরা আশা করি এর মধ্যে আমরা আমাদের এটাকে অপারেশনালাইজ করতে পারবো বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার মতো আমাদের সেভিং হবে তবে আমি আশা করি আরো বেশি হবে বিভিন্নভাবে তেলের যে লস ছিল বাণিজ্যিক ব্যবহার আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই প্রকল্পের ফলে জ্বালানি তেল সঞ্চালন ও পরিবহনে বাঁচবে সময় কমবে অপচয় বাড়বে মজুদ সক্ষমতা যা নিশ্চিতভাবেই অর্থনীতিতে গতিশীল ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন নীতি নির্ধারকরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ এসপিএম রিসিভিং পয়েন্ট ইস্টার্ন রিফাইনারি চট্টগ্রাম অক্টোবরে চালু হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল আপাতত বাংলাদেশ বিমানকে দিয়ে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং শুরু করতে চায় সিভিল অ্যাভিয়েশন বিশ্বমানের সেবা দিতে প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন বিমান প্রধান তবে মানসম্মত সেবা দিতে না পারলে জরিমানা আদায়ের শর্ত দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের কাজল আবদুল্লাহর রিপোর্ট দেশের এভিয়েশন খাতের নতুন চমক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল আকাশপথের যাত্রীদের বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতেই সরকারের এ পদক্ষেপ তবে কে করবে তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর কাজ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এ সেবায় যুক্ত বাংলাদেশ বিমান আর সংস্থাটির সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন খোদ সিভিল এভিয়েশনের তবে এবার সে আস্থার সংকট থেকে সরে এসেছে সিভিল এভিয়েশন উল্টো হাজার কোটি টাকার উপকরণ কেনায় বাংলাদেশ বিমানের ওপর ভর করেই অক্টোবরে তৃতীয় টার্মিনাল চালু করতে চায় কর্তৃপক্ষ বেবিচক জানায় জাপানের সাথে সময় মতো চুক্তি না হওয়ায় আপাতত ভরসা বাংলাদেশ বিমান যদি জাপানের এসে করতে হয় তাহলে এই প্রক্রিয়া অনেক বিলম্ব হবে আগামী অক্টোবরে হবে না আগামী বছরের মাঝামাঝি সময় চলে যাবে আমার আমার যেটা ধারণা আর কি জাপানে এসে দ্রুত এত বাস্তবায়ন করতে পারবে না যেহেতু বিমান গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার হিসেবে এখনও আছে তাদেরকে দিয়ে আমরা কিন্তু কাজটা শুরু করে দিতে পারবো এদিকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর বিশ্বমানের সব উপকরণ গ্রাউন্ড অপারেশনে যুক্ত হওয়ায় সেবার মান উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর বাংলাদেশ বিমান যতগুলো এয়ারলাইন্স আসছে আমরা কিন্তু এখন আমাদের ক্যাপাসিটিও থার্টি আমরা বেশি করছি 
এবং এই ইকুইপমেন্ট চলে আসলে আমরা আরও অতিরিক্ত থার্টি পার্সেন্ট যদি যোগ হয় তাও আমাদের অসুবিধা হবে না আমার লোকজন আছে আমি ক্যাজুয়াল বলে থেকে নিতে পারি আমি কন্ট্রাকচুয়াল নিতে পারি আমি পারমানেন্ট নিতে পারি শুধু আমার সব ধরনের রেডিনেস আছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিমানের সক্ষমতা যাই হোক সেবা নিশ্চিত না হলে জরিমানা আদায়ের শর্ত দিতে হবে বেবিচককে বিমানের কাছ থেকে কাজটা আদায় করিয়ে নেওয়া কাজটা আদায় করিয়ে নেওয়ার একমাত্র বুদ্ধি আমি মনে করি হচ্ছে বিমানের সাথে সিভিল এভিয়েশনের সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট সই করা শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনায় জায়গার সাথে নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে সরকারের সেক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী জায়গা পরিচালনায় আসলে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের ভারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের দায়িত্বে বাংলাদেশ বিমানই থাকতে পারে বলে মত সিভিল এভিয়েশনের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বেনাপোল বন্দরে এক মাস ধরে পড়ে থাকা ভারতীয় একটি পণ্য বোঝাই ট্রাকের মালিকানা শনাক্ত না হয় এ নিয়ে কৌতূহল বেড়েছে ব্যবসায়ীদের মাঝে এই মুহূর্তে বন্দরে আছেন সহকর্মী আজিজুল হক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দুর্নীতিবাস কিছু আমদানিকারক আছেন যারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বা কখনো পণ্য সরকারি সিএনডি প্রতিষ্ঠান বা কাস্টমসের জোর সাধকে কিন্তু যে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানি পণ্য পাচার সেটি অব্যাহত রেখেছেন আর এ কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি গত ১৩ বছর ধরে কিন্তু বেনাপল কাস্টম হাউস জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি কিন্তু পূরণ করতে পারছে না তবে আমরা এটিও লক্ষ্য করেছি যে দায়িত্বশীল কিছু কাস্টমসের কর্মকর্তা বা সরকারি যে নিরাপত্তা সংস্থা আছে তাদের হস্তক্ষেপে কিন্তু মাঝে মধ্যেই অনেক যে অবৈধ পণ্য চালান আছে সেটি কিন্তু আটক হচ্ছে বেনাপোল বন্দরের নিয়ম রয়েছে যে সমস্ত পণ্য ভারত থেকে আমদানি হয় অর্থাৎ পণ্যবাহী ট্রাক সেটি বেনাপোল বন্দরে ঢোকার পরে একজন সিএনডি স্টাফ সেই ট্রাকটি তার তত্ত্বাবধানে নিয়ে বন্দরের যে কোনো একটি পণ্যগারে খালাস করেন তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত গত মাসের চোদ্দই অর্থাৎ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভারত থেকে একটি পণ্যবাহী ট্রাক অর্থাৎ ডব্লু বি এগারো বি হাইফেন তেষট্টি ছেষট্টি নম্বরের একটি ট্রাক ভারত থেকে অনেকটা নিয়ম না মেরেই কিন্তু বেনাপোল বন্দরে যে ছত্রিশ নম্বর পণ্যগার আছে সে ছত্রিশ নম্বর পণ্যগারের সামনে চলে আসে এ সময় কিন্তু যে কাস্টম বা সরকারি নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা আছে তাদের কাছে গোপন খবর আসে যে ট্রাকটিতে অবৈধ পণ্য আছে এবং অনিয়ম করে আমদানি হয়েছে এরপর কাস্টমস কাস্টমস এসে সে ট্রাকটি জব্দ করে এবং জব্দ করার পরে এক মাস অতিবাহিত হয়েছে তবে আমরা দেখতে পেয়েছি এখনো কিন্তু ওই ট্রাকটির যে মালিক অর্থাৎ পণ্য চালানটি যে মালিক সে মালিক কিন্তু শনাক্ত হয়নি বেনাপল স্থলবন্দর পরিচালক রেজাল করম আমাকে জানিয়েছেন যে ট্রাকটি যা সিসি ক্যামেরার নজরবন্দি আছে এবং কোনোভাবে যেন এখান থেকে না যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বেনাপল স্থলবন্দর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আজিজুল হক দেখছেন এই সময়ের বাণিজ্য রমজান উপলক্ষে রাজধানীতে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য পণ্য বিক্রি করছে সিটি গ্রুপ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় আছেন রিপোর্টার আলতাফ হুসাইন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সাশ্রয় মূল্যে বা অফার মূল্যে দশটি নিত্য পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প সংস্থা সিটি গ্রুপ আজকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সিটি গ্রুপ থেকে এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরে রাজধানীর তিনটি এলাকায় আমরা যদি বলি যে মিরপুর মতিঝিল এবং কারওয়ান বাজারে তিনটি স্থানে তিনটি ট্রাকে করে সিটি গ্রুপ তাদের এই নিত্য পণ্যগুলো বিক্রি করবে এবং বাজার মূল্যের থেকে পণ্যগুলো অনেকটা কমে তারা বিক্রি করছে আমরা দেখছি যে তাদের তালিকা অনুযায়ী তারা বেশ কিছু পণ্য তারা এখানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে যে সব পণ্যের আমরা দেখছি যে বাজার মূল্য যেমন তীর অ্যাডভান্স সয়াবিন তেল যেটি এক লিটার বোতলে একশো তেষট্টি টাকা দর এই মুহূর্তে বাজার মূল্য সেটি কিন্তু অফার দিয়ে তারা একশো ছাপ্পান্ন টাকায় বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে একই সাথে তীর অ্যাডভান্স সয়াবিন তেলের যে পাঁচ লিটার বোতলের সে বোতলটি সেটি আটশো টাকা বাজার দর সেটি কিন্তু কমিয়ে তারা সাতশো পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি করছে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে একই সাথে তীর সয়াবিন তেল আড়াইশো মিলির যে বোতল সেটি পঁচানব্বই টাকা দরেরটি সেটি আশি টাকায় বিক্রি করছে তীর সোলা বুটের এক কেজি যে প্যাকটি রয়েছে সেটিও একশো পঁচিশ টাকার প্যাকটি একশো টাকায় তারা পঁচিশ টাকা কমিয়ে একশো টাকায় বিক্রি করবে এর এরপর দেখছি চিনি গুঁড়া চাল যেটি এক কেজির প্যাকের একশো সত্তর টাকার বাজার মূল্য সেটি একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বিক্রি করছে এভাবে করে দশটি নিত্য পণ্য তারা বাজার মূল্যের থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে কম মূল্যে কিন্তু বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে রমজান মাস উপলক্ষে সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে যেমনটি জানিয়েছে যে রমজান মাস উপলক্ষে এমনিতেই এই মুহূর্তে বাজার 
বাজার মূল্য দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য আসলে অনেক নিত্যপণ্যই নাগালের বাইরে এই এই অবস্থায় সাশ্রয়ী দামে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেই জন্য এই নিত্যপণ্যগুলো বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে সিটি গ্রুপ এই ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে সর্বশেষ जतियों प्रेस क्लाब के सरसिटी जुक्त हो सहकर्मी आलताफ हुसाइन मुंशीगंजे गजरिया अवैध गैस संजोग विच्छिन्न कर तीतास गैस करपक्ष मुहूर्ते आज रिपोर्टर नासिर उद्दीन उज्जवल सरसि जा ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের যে মুন্সীগঞ্জের গজারি অংশ আছে এই অংশ ঘিরে কিন্তু অবৈধ গ্যাস সংযোগের ছড়াছড়ি এরই মধ্যে কিন্তু সাত হাজার দুইশো অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এখানে কিন্তু ওয়েল্ডিং করে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে এবং এই ভাবে কিন্তু পুরো এলাকা জুড়ে এই অবৈধ গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নের অভিযান শুরু হয়েছে এবং এখানে কিন্তু এই অবৈধ গ্যাস লাইনের কারণে এরই মধ্যে প্রায় বিশ দিন ধরে এখানে কিন্তু গ্যাস বিচ্ছিন্ন আছে এবং বৈধ প্রায় আড়াই হাজার গ্রাহক কিন্তু গ্যাস থেকে বঞ্চিত এবং সতেরোটি ভারী প্রতিষ্ঠান এবং পবিত্র রমজানের মধ্যে কিন্তু তারা নানা রকম চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছেন এরই মধ্যে কিন্তু ভাটের চর বক্তার কান্দি মধ্য বাউসিয়া ভবের চর বাস স্ট্যান্ড কলেজ রোড আলিপুরা বনের কান্দি এলাকাতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং এখানকার যারা জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয়রা রয়েছেন তারা কিন্তু অভিযোগ করছেন যে একসঙ্গে পাঁচ কিলোমিটার কোথাও চার কিলোমিটার কোথাও দুই কিলোমিটার এই লম্বা লাইনগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে এখানে যে স্থাপন করা হয় তার সঙ্গে কিন্তু তিতাস গ্যাসের লোকজনই জড়িত ছিল এবং কেউ কোনো বাধা দেয়নি বাধাহীনভাবে কিন্তু অবৈধ গ্যাস সংযোগগুলো স্থাপন করা হয়েছিল বৈধ সংযোগের চাইতে কিন্তু অবৈধ সংযোগই বেশি ছিল এবং এখানে কিন্তু মহাসড়কের পাশেই ঢালাই কারখানা সহ নানা রকম যে অবৈধ প্রতিষ্ঠানেও এই অবৈধ গ্যাসে করে কিন্তু তারা নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তিতাস গ্যাস বলছে যে কোটি কোটি টাকার যে গ্যাস সেগুলো কিন্তু অপচয় হয়েছে এবং এই অপচয় হবার কারণে কিন্তু এখানে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে এই অবৈধ যে গ্যাস লাইন সেটি বিচ্ছিন্ন অভিযানের জন্য এই বিশ দিন ধরে কিন্তু তারা এই যে বৈধ লাইন বন্ধ করে দিয়েছে এই কারণে কিন্তু স্থানীয় যে শিল্প কলকারখানাগুলো রয়েছে ভারী ভারী সেখানকার উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে এবং এই পুরো অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্নর পরে কিন্তু ওই বৈধ লাইন সংযোগ দেওয়া হবে বলে তিতাস জানিয়েছে এই ছিল আমার কাছে গ্যাস সংযোগের সবশেষ অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের খবর জানাতে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল চট্টগ্রামে কথা বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সরাসরি যাচ্ছি সেখানে এই বিষয়টা যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ সেজন্য আমরা বিষয়টির দিকে নজর রাখছি তবে এটি ভারতের আভ্যন্তরের বিষয় একটা যুক্তরাষ্ট্র গতকাল আবার বলছে যে বাংলাদেশ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি দেখুন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মতামত দিতেই পারে তবে যুক্তরাষ্ট্র যেটি বলেছে যে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লক্ষ্যে তারা কাজ করছে আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার জন্য আমাদের যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক সেটিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি আমরা সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমরা দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামে এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন আফরোজা মৌটসে ধন্যবাদ তাজনি সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়